Güzel huyludur bir defa o. Kötü söz söylemez. Ağzından kötü söz çıktığını ben duymadım. Adaletli olmaya önem verir. Dürüst bir insandır kendisi. Kimsenin hakkını yemez. Hak hukuk gözetir. Çalışkandır. Gecesi gündüzü yok. Benim tanıdığım Ahmet Lütfi Kazancı gerçekten çok zeki, nüktedan, Yer geldiği zaman espri, fıkrada anlatır ama uygun bir şekilde anlatır. Bildiğiyle amel etmeye çalışan, bu haliyle de hem yalandan hem de bildiği konudaki doğru olduğunu düşündüğü yerde iknayı da kabul edebilecek bir e, duygu bütününe bağlı olduğundan belki hürmet görüyordur. 1936 yılında Çorum'da doğan, zor şartlar altında geçen bir eğitim ve öğretim hayatının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Arapça ve İslam tarihi dersleri vermiş, şimdiye kadar çeşitli alanlarda 42 eser yazmış, çalışkan, samimi bir ilim yolcusu Ahmet Lütfi Kazancı. Efendim, Çorum 1936 tarihinde doğdum. Babam imam idi. Tabi ücretsiz, 28 yıl ücretsiz imamlık yaptı babam. Annem hastalıktan gözü açılıp da yani bir dünyayı seyretme imkanını hiç bulamadı. Biz dört kardeş idik. Annemin iyi olmasından sonra iki kardeş daha oldu, altı. Bu altı kardeş o günlerin şartlarına göre olabildiğince sıkıntılı bir hayat yaşadık. Yani sadece biz değil, mahallemizin en az yüzde sekseni bizim yaşadığımız hayatı yaşıyordu. Çember'den geçtikten sonra ilkokulu Çorum'da okudum. İlkokuldan sonra hafızlık yaptım. Hafızlığı bitirdim. Ondan sonra kunduracı çıraklığı yaptım. Derken beş yıl sonra İmam Hatip Okulu açıldı. Ben İmam Hatip Okulu'na kaydedildim. Yedi yıl İmam Hatip Okulu'nda okuduktan sonra Yüksek İslam Enstitüsü'ne devam ettim. Ve netice itibariyle 1960 yılında Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldum. Çorum'da, Isparta'da, Efendim, Bursa'da görev yaptım. Emekliliğim de halen Bursa'da devam ediyorum. Enstitüden mezun olduktan sonra Çorum İmam Hatip Okulu'nda öğretmen olarak çalıştım. Askerliğimi Siirt'te yaptım. Oradan Isparta'ya geldim. Orada bir zaman kaldım. Daha sonra Çorum'a, Çorum'dan da Bursa'ya naklettik. Efendim şimdi ben Çorum'dan 
ayrılırken tefsir dersi için diyerek şey verdim, dilekçe verdim. Te tefsir dersinden araştırma görevlisi olmak istiyorum diyerek fakat buraya geldik dediler ki biz senin şeyini değiştirdik alanını. Neden? Çünkü bizim tefsirden alacağımız bir zat var. Onu kaybetmek istemiyoruz. Öyleyse seni Arapçaya kaydırdık dediler. Pek hala madem büyüklerimiz böyle düşündüler dedik. Ve Arapça bölümünde 15 yıl kadar Arapça okuttum. Daha sonra doçentlik dil imtihanına girdik Ankara'da. Ben tuttum doçentlik dil imtihanına Arapçadan girdim. Kazandım. Orada kazandığımı bildiren belgede diyordu ki Arap dili ve edebiyatından şey yapamaz. Tez hazırlayamaz. Hazırlayabilmemiz için Farsça, İngilizce, Fransızca gibi dillerden imtihana girmemiz lazımmış. Ben bunu bilmiyordum. Neyse de bu vesileyle artık efendim Arapçada kalmamız imkanı olmadı. İslam tarihi bölümünde çalışmaya karar verdik. Ondan sonra bugüne kadar da İslam tarihi üzerinde devam edip geldik. Bizim Bursa Yüksek İslam Enstitüsü'ne tale- şey hoca alınacaktı. E, 15 asistan kadrosu tahsis edilmişti bize. O da buraya müracaat etti. Ve müracaatta da başarılı da oldu. Başarılı olmaması için sebep yoktu. O tarihten itibaren Emekli olana kadar burada da beraber kaldık. Hayatım geniş ölçüde onunla geçti. Çorum da öyle, İstanbul da öyle, Bursa da öyle. Ben onunla arkadaşlığımın güzel bir tesadüf olduğunu düşünüyorum. İlahi bir tesadüf olduğunu düşünüyorum. Güzel. Ondan sonra ilahiyat fakültelerinin de iyi bir hocası olduğunu düşünüyorum. Ahmet Mütfe Kazancı Bey hocamız da Bursa Yüksek İslam Enstitüsü'ne asistan olarak geldi. Bir sene sonra ben de asistan olarak aynı enstitüye geçtim. Dolayısıyla 76-77 yılından bu tarafa beraberliğimiz oldu. Son 33 yıldan beri de apartman komşusuyuz. Aynı apartmanda alt üstte oturuyoruz. Çok yakinen tanıştık. Namaz yolda kumaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sohbet esnasında namazın insanı tertemiz hale getireceğini anlattı. Muhakkak ki namaz kötülüklerden, fenalıklardan insanı uzak tutar. Mealindeki ayet müminlerin Gönüllerine bir daha nakşedildi. Peygamber Efendimiz sözlerine şöyle devam etti. Sizden birinin kapısı önünde akıp giden bir nehir bulunsa da her gün o nehre girip beş defa yıkansa evet ne dersiniz bu yıkanış onun vücudunda kir bırakır mı? Hayır bırakmaz ya Resulallah. İşte bu nehir beş vakit kılınan namazın misalidir. Bu namaz sayesinde Allah Teala hataları, kusurları mahveder buyurdu. Efendimiz abdestten de bahsetti. Bir Müslüman abdest alırken yüzünü yıkadığında gözleriyle bakarak işlediği günahları dökülür. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahlar çıkar dökülür. Ayaklarını yıkadığında 
günah işlemek üzere attığı adımlarla kazandığı günahlar dökülür. Neticede insan günah işlememiş gibi tertemiz hale gelir. Ahmet Lütfi Kazancı Hoca'nın hayatında ailesiyle olan ilişkisi özel bir yere sahiptir. Eşine, çocuklarına ve torunlarına karşı sevgisini göstermekten çekinmeyen Kazancı Hoca, onlara İslam ahlakını ve öğretisini hem yaşayarak hem de anlatarak örnek olur. Efendim, 62 yılında evlendik. 72, 82, 92, 102, 112, 122. Şöyle böyle 60 yıla varan bir aile hayatı. Biz bu aile hayatında kavga edebilmenin hasretiyle yaşadık. Rabbime şükrederim ki bu benim başarım olarak düşünemiyorum. Rabbime şükrederim ki benim ona efendim karşı saygım, onun bana karşı olan hürmeti bu kavga yolunu kapattı. Kapattı. Allah'a şükür. Evet, yani ufak tefek, ufak tefek bir şeyler olmadan da bir aile yürümez. Bu kesin. Kesin ama bir portakal düşünün. Portakalın yüzeyinde ufak tefek kabarıklar, şunlar, bunlar filan falanlar vardır. Ama o portakalın yuvarlak olmasına engel olmaz. Engel olmaz. Bu çeşitten efendim bazı yani olayları saymadığınız müddetçe tekrar edeyim kavgasız, gürültüsüz 60 yılı dolduran bir hayat, aile hayatı yaşadık. Allah'a şükür. Babamı işte Rabbin kim? Allah, peygamberi kim? Muhammed Mustafa cümlelerini işte İslam'ın beş şartını, imanı şartlarını böyle öğrettiği küçük şeylerle hatırlıyorum. Bizi kucağına alıp da e, gayet şefkatli bir şekilde e, yüzümüzü okşadığını, sene 85'ti Bursa'da kar yağdı, e, çok kar yağdığı zaman orada babamla kar topu oynayıp da yani e, o zaman da kaç yaşındadır? Demek ki 60-55 e, yaşlarındadır. E, o zamanlar içinde o kar topu oynama zamanlarındaki heveslerimi hatırlıyorum. Bizi dinlerdi. Ee, çocukluğumuz böyle peygamberimizin hayatını bir şekilde dinleyerek geçti. Yaptığımız her şeyde, yediğimiz yemekte, e, oyunlarımızda. E, peygamberimizin hayatından örnekler dinleyerek geçti. Kendi hayatında da onu bir şekilde tatbik etmeye. Bizim hayatımızda onu örnek olarak görmeye çalıştı. Öyle bir baba. İkinci babam oldu diyebilirim. Ama e, nasıl diyeyim? Bazı babalar sevgisini gösteremez derler bizim gelenekte. Babam aksine çok gösterir. E, seni seviyorum der. E, kızım seni sevdiğimi biliyorsun değil mi der. Çok güzelsin der. Yani bunları her gün duyarsınız. Bazen eve girersin, kapıyı açarsın. E, güneş oradan mı doğdu der. Çok güzel iltifatları vardır. Yani bu e, özellikle ben anneme iltifatlarını ilk gördüğüm, evlendiğim zamanlarda e, çok şaşırıyordum. Çünkü bizim toplumumuzda sevgisini bu kadar belli eden erkek, baba figürü çok fazla yoktur. Çocuklar bakın Hz. Peygamber baş pehlivanı anlatıyor. Diyor ki baş pehlivan kime <gülüyor> derler biliyor musunuz? Hayır. Cevap veriyorlar. Kimsenin sırtını yerine yere getirmedi, getiremediği insana baş pehlivan derler. Efendimiz şöyle bir açıklama yaptı. Hayır dedi büyük peygamber. Asıl baş pehlivan kızgın olduğu zaman kendine hakim olandır. Yani kız birine kızdığın zaman tutup da onu rahatsız edecek bir 
durum meydana getirmemek. Amin. Aferin oğlum. Kimseyle kavga edilmeyecek. Kimsenin eline yüzüne vurulmayacak. Anlıyor musunuz güzel oğlum? Anladım. Heh. Kimsenin rahatsız olmasına sebep olmayacaksınız. Kötü söz söylenmeyecek. Tamam. Heh. Kötü söz söylenmeyecek. İyi söz söylenecek. Gönül alıcı sözler söylenecek. Ve iyi insan olmanın yolunu böylece açmış olacağız. Din hizmetine adadığı ömründe birçok öğrenci yetiştiren Kazancı Hoca, meslekten emeklilik diye bir şeyin olmayacağını belirterek her koşulda her daim yazmaya, üretmeye devam eder. Resmi görevimiz icabı olarak 2003 yılında emekli oldum. Bir talebe arkadaşıma, Telefonda konuşurken emekliye ayrıldım dedim. Hocam dedi, senden bir daha böyle söz beklemiyorum. Din adamının emeklisi olmaz. İlim adamının emeklisi olmaz. Sadece resmi görevi biter, öbür görevi başlar dedi. Demese de yanlış anlama olmasın. Demese de zaten benim hayatım şöyle diyeyim. Yani Yüksek İslam Enstitüsü'nde ondan sonra İlahiyat Fakültesi'nde görev yaptığım zamanlarda hiçbir gece 12'den daha önce elimden defterimi, kalemimi, kitabımı bırakıp da şöyle Yaslandığım hiç olmadı. Ha, ondan sonra da hayatım böyle gidecekti. O arkadaş bana tekrar bir uyarı yapmış oldu. Netice itibariyle, netice itibariyle ben emeklilik denilen o düşünceye hiç yaklaşmadan bugünü bulmuş oldum. Bakın hastaneye gittim, yattım. Birinci haftadan sonra dedim ki bana kitaplarımı gönderin. Orada yani kitaplarımı açtım, okudum, filan ettim derken hastalığımı bile okuyarak geçirmeye çalıştım. Ve bundan da pek tabi olarak mutluluk duydum. Mesleğe olan sevgisi ve aşkıyla alakalı bir anımı paylaşayım sizle. O kadar yaşıyordu ki şeyi, e, asr saadeti, ehli beyti, ehli bey sevgisini. E, i̇şte liseyi bitirene kadar, yani üniversiteye geldik hocamla birinci sınıfta İslam tarihi dersindeyiz. E, bir konuyu anlatırken hocam birden Gözyaşı dökmeye başladı. Peygamber Efendimizle alakalı bir konudan mı? Sınıf olarak şaşırdık tabii. Yani e, bu kadar yaşayan e, bir, bir şey mi oldu? Bir rahatsızlığı falan mı var dedi. Ama sonradan tanıdıkça gördük ki hocamın e, gerçekten ehli beyte karşı, Peygamber Efendimize karşı sevgisi o kadar yüce, e, o kadar büyük ki yaşıyor e, ve gözyaşı döktü. Gözyaşı dökerek e, o dersini anlattı. Bizim tabi ondan sonra onun dersine karşı e, ilgimiz ve sevgimiz bir kat daha arttı. Tam aşk e, mesabesinde hocanın mesleğine olan sevgisi, şeysi, aşk e, mertebesinde. E, sahabe-i kiramın hayatını veya es, e, eserlerinde anlattığı kişilerin hayatını bize sohbet halinde anlatıyor. Sanki iki kişinin e, ta fi tarihinden beri birbirlerini tanımışçasına onun kiminle evli olduğunu, kızının kimiyle evli olduğunu, kimin çocuğu olduğunu, kiminle akraba olduğunu onları teferruatlı bir şekilde e, böyle tüm detaylarıyla dile getiriyor ki bu da e, aşk mertebesinde olursa bu e, 
şeyler e, derse olan efendim mesleğine olan e, sevgisi e, o şekilde olursa ancak dile getirilir. Ahmet Lütfi Kazancı Hoca gerek üniversitede öğretim görevlisi iken gerekse emekli olduktan sonraki süreçte dört tanesi roman olmak üzere toplamda 42 eser verir. Özellikle İslam tarihinin ilk yıllarını ve Peygamberimizin hayatını anlattığı eserlerinde kullandığı sade, anlaşılır dil onun geniş bir çevreye ve okuyucuya ulaşmasında etkili olur. Benim babamın dedesi 42 tane Kur'an-ı Kerim yazmış. Geçenlerde oturduk bir sıraya koyduyduk. 42 tane kitabımız basılmış bizim de. 42 tane Kur'an-ı Kerim dedemizden 42 tane kitap fukaradan şu var ki insanları eğlendirmek için değil hak olan ne ise onu anlatabilmek için yazıldığına son derece emin olarak günahından korkarak ve Rabbimin bağışlamasını dileyerek böyle bir yol tuttuk ve 42 tane de kitabımız basılmış oldu. Şöyle diyeyim, dört tane roman yazdım. Bu romanların ikisi erkeklere yönelik, ikisi hanımlara yönelik olmak üzere onları efendim yazmış oldum. Hamdolsun hanımlara yönelik olan da erkeklere yönelik olan da hedefine ulaştı. Bizim burada hedefimiz şuydu. Bir hanım kız tutsun babasının dizinin dibine otursun ve yüzü kızarmadan bu romanları okuyabilsin. Veya bir delikanlı annesinin dizinin dibinde böyle utanmadan Rahatsız olmadan annesine bu romanları okuyabilsin. Böyle bir şey yapalım dedik. Hamdolsun Allah'a şükür yani onda da muvaffak olduk. Onlardan sonra Resulullah Efendimizin hayatı saadeti var. Resulullah Efendimizin hayatı saadetinin ardından tuttuk Hulefai Raşidin. Yani Efendimiz'in halifeleri. Ondan sonra halifelerin ardından da Emeviler ve netice olarak Ömer İbni Abdülaziz'i kaleme almış olduk. Daha da başka kitaplar olmadı değil oldu ama hepsini şu anda zihnen getirme imkanım olmuyor ama şu var ki yani yazdıklarımın hiçbirinde keşke bunu yazmasaydım diyebildiğim yok bir getirip de kafama böyle kitap yazıncaya kadar deyip de beni yola getirmek isteyen de bulunmadı. Çok kitap yazan insan var günümüzde belki. Ama Ahmet Tufu Kazancı Hocam'ın yazdığı kitaplar, biz onlara sadaka-i cariye diyoruz. Onun sadaka-i cariyeleri, e, hani halkın seviyesini, halkın anlayabileceği... Mesela ben kendim çok fazla ders kitapları haricinde kitap okumayı seven biri değildim maalesef. Ama onun kitaplarının tamamını okudum. Ve kime tavsiye ettiysem, yani kitap okumaya uzak olan kime tavsiye ettiysem onlar da hiç şey yapmadan, e, akıcı bir şekilde, çok seri bir şekilde kitaplarını büyük bir zevkle okudular. Uslubu güzeldir. Herkesin anlayacağı bir şekilde yazdığı için yani bilgi seviyesi ne olursa olsun onu okuyorlar, anlıyorlar ve İslam hakkında doğru bilgilere sahip oluyorlar. Hocanın çok güzel bir üslubu var. Okuyucu sıkmıyor, gayet güzel anlatım var, hoş sohbet sanki sohbet ediyormuş havasında. Halkın okuyabileceği kitap yazan e, nadir yazarlardan birisi Ahmet Lütfü Kazancı hocamız. Pek çok İslam tarihi konusunda e, eserler verdi. 
e, İslam tarihini bize sevdirdi, bize değil tüm Türkiye'ye sevdirdi diye düşünüyorum. E, bu sahasında onun eserleri öyle zannediyorum ki en çok okunan, en çok istifade edilen e, eserler verdi. Çünkü e, konuşulan dini, e, dili dile getirdi. Konuşulan dil ile e, eser yazdı. E, ve anlatacaklarını değerli toplu, teferruatlı bir şekilde e, ve insanlarımızın anlayacağı dilden e, olacak bir şekilde e, anlatan eserler verdi. Ahmet Lütfi Kazancı Hoca dua ederken, kabul olacağına inanarak dua etmemizin gerekliliğine inanıyor. Eğer duamızın karşılığı bu dünya hayatında verilmezse, bu karşılığın ahiret hayatında verileceğini düşünüyor. Efendim dua kulun acizliğini düşünerek her şeye kadir olan Cenab-ı Allah'a el açıp yalvarmasıdır. Üd Allah'a ve entüm muqinune bil icabe diyor efendimiz. Yani Allah'a dua edin ama kabul edileceğine kesin inana inana dua edin. Öyle dil ucuyla değil kabul edileceğine kesin olarak inana inana dua edin. Böyle olmadığı müddetçe yani Allah'a dua ettim, kabul edilmedi. Filan falan gibi duygulara hiç kapılmadan ve mutlaka Efendimiz diyor ki Üd'ullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbe Yani kabul edileceğine inana inana dua edin. Şu var ki, eğer sizin istediğiniz takdirde dünyada, dünya hayatında iken verilmeyecekse o mutlaka ahirette sizin için hazırlık yapılacak, orada bekletilecek, vardığınızda sen bunları istemiştin, biz de hazırlığımızı yaptık, sana takdim ediyoruz denilecek. Bu çeşitten bir duygu ve düşünce altında El açıp yalvarmak. Duada şey önemli olan bu. Allahümme Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabenler. Ya Rabbel alemin. Milletimize, memleketimize sıhhat ve afiyet üzere yaşamayı nasip eyle. Görünür görünmez kazalardan, güç yetmez belalardan muhafaza buyur. Memleketimizi, milletimizi muhafaza buyur ya Rabbel Alemin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin el Fatiha.